ഇന്ന് നമുക്കൊരു നാടൻ ഒഴിച്ചുകറിയായ മുരിങ്ങയിലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇറുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു കൈ നിറയെ വേണം അത്രയും മതി ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെള്ളം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കപ്പിന് അടുത്ത് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തീരെ ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറിയോളം വരും ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയും വേണം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മീഡിയം സൈസ് മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നിറച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറി റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീനിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ മതി വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ മുളകൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ചുമന്നുള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് ചുമന്ന ഒരു നിറമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്ന മുരിങ്ങാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മുരിങ്ങയില ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി തീ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യരുത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും അന്നേരം കാരണം ചീരക്കാട്ടിൽ ശകലം കൂടെ വേവുണ്ട് ഈ മുരിങ്ങയിലേക്ക് ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം തീ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ഉയർത്തി കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറ് ശകലം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ മോരുകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് തിക്കും ആവണ്ട ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസും ആവണ്ട ആ ഒഴിച്ചു കറിയുടെ ഒരു പരുവത്തിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാവാൻ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിന് ഇതൊന്ന് ചൂടാവണം ഇത് തിളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരികയാകാവൂ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കറി ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് ആ ഒഴിച്ചുകറിയുടെ പരുവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കറിയായി മുരിങ്ങാലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണേ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്